uh, I welcome all of you to this uh, series of lectures. और ये जो आपके पास सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स हैं इसमें आपके बुक के अंदर जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बुक के अंदर जो यूनिट नंबर फोटीन है उसका जो टाइटल है वो रिस्परेशन है और ये आपके पास पहला लेक्चर है आपके रिस्परेशन के यूनिट में से सबसे पहले हम हम लोगों ने ये जानना है कि हमें एक रिस्परेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों होती है वाई वी नीड रिस्परेटरी सिस्टम रिस्परेटरी सिस्टम को अगर आप लोग देखते हैं आपके बॉडी के अंदर जो होता है ये आपके पास दो बड़े इम्पॉर्टेंट काम करता है इसका पहला जो इम्पॉर्टेंट काम होता है वो ये होता है कि ये आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन जो आपके पास होता है वो आपके पास बहुत नेसेसरी होता है आपके बॉडी के अंदर एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए और वहीं जो आपके पास एनर्जीज होती हैं आपके जो सेल्स होते हैं वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं ताकि वो आपके पास अब दे बी दे कैन बी लाइव वो आपके पास जिंदा रह सकें और वो आपके पास उनका जो प्रॉपर फंक्शन होता है उसको वो कैरी ऑन कर सकें क्योंकि अगर आप लोग सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो उनके जो फंक्शनस होते हैं वो प्रॉपरली उसको कैरी ऑन नहीं कर सकते इसलिए एक जो इम्पॉर्टेंट काम होता है आपके रेस्परेटरी सिस्टम का वो ये होता है कि वो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लाता है और वो ऑक्सीजन आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अच्छा दूसरा जो इम्पॉर्टेंट काम आपका रेस्परेटरी सिस्टम करता है वो ये करता है कि आपके बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ऑफ़ कोर्स अगर आप लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उस एनर्जी प्रोडक्शन के रिज़ल्ट में आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं और अगर रेस्परेटरी सिस्टम का अगर आप लोग वेस्ट प्रोडक्ट देखते हैं वो यूजुअली आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो आपका जो रेस्परेटरी सिस्टम होता है आपका ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वो आपकी बॉडी से रिमूव करता है क्योंकि यही जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपके सेल के जो नॉर्मल फंक्शनस होते हैं उनको जाके वो अफेक्ट कर सकता है तो रेस्परेटरी सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन भी लाता है ताकि वो सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड कर सके और एट द सेम टाइम वो ये भी करता है कि एनर्जी प्रोडक्शन के रिज़ल्ट में आपके पास जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जो आपके सेल्स को इफेक्ट कर सकते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड उसको भी वो आपकी बॉडी से रिमूव करता है जो रेस्परेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स का होता है उसके आपके पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं दी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स दे आर दी नोज दी फायरिंग्स दी लैरिंग्स दी ट्रेकिया एंड ब्रोंकाए और ये जो आपके पास सारे का सारा सिस्टम होता है ये सारे के सारे जो आपके पास पार्ट्स होते हैं दे आर लाइक सिस्टम ऑफ पाइप्स जिनके थ्रू आपके पास जो एयर होती है वो आपके लंग्स तक पहुँचती हैं और इसको हम लोग सेकेंड वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हर एक जो पार्ट होता है आपके रेस्परेटरी सिस्टम का उसका फंक्शन क्या होता है और वो रेस्परेटरी सिस्टम के लिए किस तरह इम्पॉर्टेंट होता है अच्छा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताना है कि ये जो आपके पास रिस्परेटरी सिस्टम होता है ये आपके पास इम्पॉर्टेंट क्यों होता है और ये जो आपके पास पार्ट है जिसको हम लोग डिफरेंट पार्ट्स आपके रिस्परेटरी सिस्टम के होते हैं लाइक नोज फेरिंग्स लैरिंग्स ट्रेकिया ब्रोंकाए और आपके पास ये जो अलविलाई होते हैं इसको हम लोग सेकेंड वीडियो के अंदर जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे अच्छा ये जो आपका रेस्परेटरी सिस्टम होता है इसकी इम्पोर्टेंस का आपको तब पता चलता है जब आपके इस रेस्परेटरी सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इन्फेक्शन आपको होता है नमोनिया फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हो जाता है उस केस में आप आपके आप आप लोग चूँकि इस ऑक्सीजन को फिर प्रॉपरली बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते सो so, उसकी वजह से आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास होते हैं वो भी एकोमोडेट करना शुरू कर जाते हैं और आपके पास जो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है वो भी जाके आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और अगर आप लोग कॉमन रेस्परेटरी सिस्टम्स को देखते हैं कफ जो आपके पास होता है जो चेस्ट पेन होता है और जो आपके पास ब्रेथलेसनेस होती हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो आपके पास होता है ये आपके पास कॉमन सिम्टम्स होते हैं जब आपके रेस्परेटरी सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है और उसकी वजह से आपकी आपकी जो बॉडी होती है आपका जो आपका जो रेस्परेटरी सिस्टम होता है वो तो प्रॉपरली जाके काम नहीं कर सकता अच्छा जब आप लोग रेस्परेटरी सिस्टम की बात करते हैं आ, सबसे पहले आप लोगों ने रेस्परेटरी सर्फेसिस को समझना होता है कि रेस्परेटरी सर्फेसिस हम लोग किन चीज़ों को कहते हैं अच्छा जो आपके पास रेस्परेटरी सर्फेसिस होते हैं दे आर दी एरियाज वेयर गैसियस एक्सचेंज विद द इन्वायरमेंट एक्चुअली टेक प्लेस 
एंड दीज आर नोन इज़ दी रेस्परेटरी सर्विस जहाँ पे आपके पास केशियस एक्सचेंज होता है uh, इसका मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर आता है कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से बाहर जाता है और ये सारा जो गेशियस एक्सचेंज आपके पास हो रहा होता है वो आपके इन रेस्परेटरी सर्विस के ऊपर जाके हो रहा होता है ये जो आपके पास गेशियस एक्सचेंज होता है इन आलमोस्ट ऑल ऑफ दी ऑर्गेनिजम्स वो आपके पास डिफ्यूजन के फिनोमिना से होता है अच्छा डिफ्यूजन आपके पास क्या होता है सिंपली अगर आप लोग डिफ्यूजन को देखते हैं इट इज़ एक्चुअली दी मूवमेंट फ्रॉम दी हाई कंसनट्रेशन टू दी लो कंसनट्रेशन अभी इस डायग्राम के अंदर अगर आप लोग देखते हैं ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है ये आपके पास ये फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन है ये आपका इंट्रा सेलुलर स्पेस है ये आपके बॉडी के सेल्स हैं तो वहाँ पर चूँकि ऑक्सीजन आपके पास कम है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है इसलिए जो ऑक्सीजन होता है वो बाहर से मूव करता है आपके सेल्स के अंदर और यू कैन एक्चुअली से कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से मूव करता है इंट्रा सेलुलर स्पेस की तरफ तो जो डिफ्यूजन आपके पास होता है उसमें हाई कंसनट्रेशन से मूवमेंट होती है आपके लो कंसनट्रेशन की तरफ अभी इन रेस्परेटरी सर्विस की प्रॉपर्टीज़ को अगर आप लोग देखते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक जो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि ये आपके पास परमिएबल होना चाहिए परमिएबल का मतलब ये है कि वो आपके गेशियस एक्सचेंज को अलाउ करता हो अगर वो आपके पास इम्परमिएबल है और आपके जो गैश आपके जो गैसेस हैं वो उसके थ्रू एक्सचेंज नहीं हो सकते इसका मतलब ये है कि उसको आप लोग रेस्परेटरी सर्फिस से नहीं कह सकते तो एक जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो आपके पास परमिएबल होने चाहिए ताकि गैसेस उसमें से पास हो सकें दूसरी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि वो आपके पास थिन होने चाहिए क्योंकि अगर आपका रेस्पिरेटरी सर्फिस बहुत थिक होता है उसमें फिर आपके पास जो डिफ्यूजन का मैकेनिज़म होता है वो एफिशेंटली नहीं हो सकता इसलिए जब आप लोग रेस्पिरेटरी सर्फिस को देखते हैं इनका जो इनका जो सर्फिस होता है वो वन मिली आपके पास तकरीब वन मिली या मैक्मम टू मिली आपके पास होता है क्योंकि इस इस डायमेंशनस में आपके पास जो डिफ्यूजन होती है वो बड़ी एफिशेंट होती है तो अगर आपके पास थिक सर्फिस हैं वो यूजली आपके पास रेस्पिरेटरी सर्फिस के तौर पे काम नहीं कर सकते तीसरी जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि इनका जो सर्फिस एरिया होता है वो आपके पास बहुत ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि जितना बड़ा आपके पास सर्फिस एरिया होगा उतना ही एफिशेंटली आप लोग गैशस एक्सचेंज को कैरी ऑन कर सकेंगे और जितना कम आपके पास सर्फिस एरिया होगा उतनी डिफ़िकल्टी जाके आप लोग गैशस एक्सचेंज को फॉलो कर सकेंगे तो जो आपके पास रेस्परेटरी सर्फिस होते हैं उनको अगर आप लोग देखते हैं यूजली उनके जो सर्फिस एरिया होता है वो आपके पास बहुत ज़्यादा होता है दे हैव गॉट लार्ज सर्फिस एरियाज एक और जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि दे शुड पोजिस गुड ब्लड सप्लाई क्योंकि यही जो आपके पास ब्लड uh, होता है वो आपके इस ऑक्सीजन को और आपके इस कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी के अंदर मूव कर रहा होता है वो ऑक्सीजन को आपके सेल के अंदर देके जा रहा होता है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको वो आपके सेल से दूर देके जा रहा होता है तो जो आपके रेस्परेटरी सर्फिस होते हैं उसमें अगर आपके पास ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं होगा तो ये जो आपके पास एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वो जाके आपके पास कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है तो रेस्परेटरी सर्फिस में आपके पास जो ब्लड सप्लाई होता है वो आपके पास बड़ा अच्छा किस्म का ब्लड सप्लाई होना चाहिए एक और जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि आपके जो रेस्परेटरी सर्फिस होते हैं दे शुड हैव गुड वेंटिलेशन मैकेनिज़म्स क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास अच्छा वेंटिलेशन का मैकेनिज़म होगा उतना ही आप लोग एक डिफ्यूजन ग्रेडियन को जाके बना सकेंगे और जितना ज़्यादा आपके पास डिफ्यूजन ग्रेडियंट बनेगा उतने ही ईजिली आप लोग गेशस एक्सचेंज को कैरी ऑन कर सकेंगे मतलब आप लोग ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर देके आ सकेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग बॉडी से बाहर देके जा सकेंगे अच्छा रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर जाके कंटिन्यू